Yeah. All right. So we continue. Yeah. Right. Okay. So let me share this screen again. <clears throat> and. So uh, we come back to it. Can you see this? This is what you go, go ahead. This you read this much, Tony. Hello. Okay, stop. Can you hear me, Tony? Hello. Achuta. Can you hear me? I, I can hear you. Yes. Okay. Perfect. All yes. right. Okay. All right. Yes, I can hear you. I can okay. hear you. Yes. Okay. Okay. And uh, can you see see this thing here? Do you see this? Uh, is it? Yeah. Do you see the Dadawani? Yes, I can. All right. So this is clear. Okay. Go. Go on. Yes, I see. Yeah. Okay. So I just read for All those right. who uh, received uh, Mati. Yeah. You, you just need to read this first uh, question. Yeah, because I did. I did oh. not hear. You should. Okay, yeah. You read it, yeah. For, now, for, uh, so you read it, so I, I, trans, I translate then. Mm -hmm. Interlocutor, para aqueles que receberam prazeres materiais, que tipo de karma eles devem ter que receber? Uh, and uh, 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 the uh, uh, question, the end, the other she says, if pleasure is given to someone who is in pain, then punya gets bound mm -hmm. and through that you will receive similar pressure if you hurt someone then you will get hurt give that which you find agreeable there are two types of punya you see the first type of punya one receives material pleasures and in the second type of punya is one that leads to the attainment of to true freedom. Dada Shri, se o prazer é dado a alguém que está sofrendo, então punha fica vinculado através disso, você receberá prazer semelhante. Se você machucar alguém, então você está, você será machucado. Dê aquilo que você achar agradável. Existem dois tipos de punha. Com o primeiro tipo de punha, um recebe prazeres materiais. E o segundo tipo de punha é aquele que leva à conquista da verdadeira liberdade. Ok. So, you see, for this one, this one requires the awareness. It requires the awareness that somebody is in pain somebody else is in pain either because of you or because of circumstances you see so you know this awareness about somebody else's pain is required or you can even help him right sim então ele diz você essa alguém está em dor por causa de você ou circunstâncias e nesse tipo de dor você não pode ajudar essa pessoa yeah. and and this is this is the amazing uh, awareness of the awakened ones of akram vignan that they become extremely sensitive to pain uh, and, you know dukkha uh, with a d capital d u k h a dukkha pain you see that arises in and around you around a mahatma you become aware of pain that is happening around you either because of you yourself or because it is happening to somebody else <clears throat> around you e o shura está mencionando que o dukkha né da dor né que ocorre surge em volta e que surge em volta dos mahatmas né Either because of you or because of circumstances, right? Well, you know, like it is classic, you know, two people living together. See, if a person is not aware, he, you know, his old prakruti that is unfolding, he will continue to say things that are hurtful. And the file two or, or you know, file three may continue to get hurt. And if he's not aware, this is, you know, how is he going to change that, you see? Yeah, então ele diz, duas pessoas vivem juntas, né? 
Então, ele magoa o arquivo 2 e 3, né? e se, as, se esta pessoa não está consciente, ele vai vai machucar os outros e vai machucá-lo também. Yeah. So it is extremely important. You know, so it is extremely important really um, to, to, uh, to have the awareness of pain that pain abounds in this pain that is pain and misery and difficulties is rampant in this world of ours. But you see, uh, how can you help anyone? The first step therefore is that you have to, you have to be aware that someone is in pain. You know, okay. you can start yeah. with a family member and then, then friends yeah. and and etc. Mm -hmm. Right? Uh -huh. mm -hmm. Yeah, eu chuta diz que dor, uh, dor, miséria, dificuldade é uma extravagância neste mundo, né? Como você pode ajudar alguém em dor? Yeah, you see, most parents are, you know, too busy in living their own life that they really do not realize that they are hurting their little ones, you know, as they are growing up, you know. <coughs> então, os pais que estão ocupados hoje em dia não têm noção que eles estão machucados, os filhos que são menores. And the same goes for a man, a husband, who, who has been married for a, a long time with his wife, you know, he just ignores her, doesn't realize how his prakruti is hurting her, you see, and vice versa, the same thing for the woman, you see. Mm -hmm. Então, ele diz também que isso acontece para, para casais, né? o marido e esposa que estão casados há muito tempo, eu, para curtir dele, machuca o arquivo 2 e vice-versa. Mm -hmm. So, the fundamental step, you know, if, is before, even if before you can make someone happy or give happiness to them or pleasure to them, you have to know that this is happening, that that person is being hurt, you see. Mm -hmm. É o primeiro passo que você deve fazer é reconhecer que a pessoa foi magoada, que a pessoa está em dor. Mm -hmm. And then only you can continue to kind of make changes uh, that, you know, of helping that person so that you will receive uh, you yourself, it will come back to you. And same goes to people who are outside the home. You have... If you, there is a there is a woman who is there, an old man who is having difficulty going up a flight of stairs and there is nothing no lift available you know you go and help her or him you know go up the flight of stairs that that is a significant help you know you're aware of that person having difficulty you see yes yeah mm -hmm. então chuta diz o que que o que que é o segundo passo é que você quando reconhece algumas algum esses problemas você faça mudanças que produzam bons resultados dentro da sua casa e fora do, da sua casa ele dá o exemplo de por exemplo se você mora num, num se você mora num apartamento num, que tem as escadas e o seu vizinho tem mais idade e ele não consegue subir as casas, você vai e assiste essa pessoa para que ele possa chegar ao, ao andar do apartamento dele. Yeah. Isso ele dá um exemplo como uma mudança que você pode fazer para ajudar o outro. Yeah, in the same way, you know, at the dinner table, in the home, you know, out of all habits, if you continue to come, comment, make comments negatively about the food that the good wife is serving you, now, you know, it's hurtful. And if you are not aware, you will continue to do that for the rest of your life, just depending on how how, you, how your prakruti has been created in the past life, you see. Hmm? Então, da mesmo modo, o que acontece na mesa de jantar nas famílias, né? quando uh, o marido reclama da comida que a esposa fez para ele, né? e com este prakruti, de você rec... de reclamar, né? de crítica, né? Essa coisa persiste. Yeah. You have lots of money, you know, and you you know somebody in the family or somebody outside your family is a little needy and is, you know, you, the awareness of the pain of the other family, you know, is it, it leads you to do something to help that family, you see? Hmm? 
Então, se você tem, da mesma maneira que você tem uma situação financeira boa e você tem, uh, uh, você tem parentes que estão da sua família, que vivem fora de sua casa, que necessita ajuda, da mesma maneira você deveria ter, a sua ação deveria de, ser, de ajudar esta, esta pessoa. Yeah, so inst instead of spending 50 riyas on, uh, on a dinner yourself, for yourself only, you know, you will be a little bit more careful about the quality of money, you know, and maybe, you know, five riyas for somebody else may make a lot of difference, you see. Hmm? Então, em vez de você gastar 50 reais somente para a sua refeição, você poderia usar essa, esse dinheiro para ajudar alguém que, que está em, em necessidade. You won't see the results of it in this life, uh, helping others. It will, it, what it does is that it, it, it binds punya. It, uh, it, it, it creates punya for next life. Punya is something, this activity of helping others creates punya for the next life, which in which life you will get all of this pleasures and happiness, you see. This is a fundamental law, you see, of nature. Então, ele está dizendo a lei fundamental da, dessa, da, de natureza que você vai acumular esses punhos para a próxima vida no que você faz aqui nessa vida. You see, uh, and the same goes with pain, you see. If you, if you, if through either mind, switch and body, yeah, any one of these three, if you hurt someone, then it will come back to you <clears throat> in the next life, you see. This is a fundamental law. É lei fundamental. Se você, através da sua mente, fala o corpo, magoa alguém, isso vai voltar a você. Mm -hmm. Now, uh, you know, and then there is the second type of punya, and, and this is, all of this punya is relative level, all of this relative level, and this is the second type of punya, the highest kind of punya which leads to the attainment of absolute freedom, true freedom, which you and I have attained, you know, we, mm -hmm. uh, you know, we, uh, our second punya resulted in our receiving the uh, Amapura and the freedom, you see. Hmm? E o Shuda menciona este segundo tipo de punha, certo, no nível relativo que é mais elevado ao Índia, uh, onde você consegue a libertação. Mm -hmm. So we recognize that in this world, <coughs> in this world, whenever and anywhere in this world, if somebody is happy, somebody is in a comfortable situation, somebody is healthy, you see, uh, it is a direct result of his or her own punya only, you see. This is punya is working, you see. Hmm? Então, neste mundo, em qualquer parte, em qualquer lugar, se alguém está contente, está saudável, isto é o resultado direto da punha desta pessoa, deste indivíduo. Yeah. And when you see any Mahatmas around anywhere in this world, you know, whether on the internet or live or wherever, any Mahatmas, then you have to realize that this one has attained, and this one is his magnificent punya that made him become a Mahatma. Nothing else. <clears throat> magnificent punya, you see, that made him uh, a Mahatma, you see. <clears throat> Da mesma modo, quando você vê os Mahatmas abertos uh, na internet, presentes, o Zoom, etc. E o que por que eles receberam, por que eles chegaram a ser Mahatmas? Simplesmente devido à punha. Mm -hmm. So, we, uh, you know, it's, it's a very tiny heading. But it is very loaded in terms of yeah. the fund fundamentals <laughs> of. Yeah, yeah. yeah. Mm -hmm. the cabeça, o próximo cabeçalho é pequeno, mas é muito pesado. A fundamento é muito muito grande por trás. Mm -hmm. All right. So we now go to the next one. It will it will carry on even after one's death. You see. Hmm? 
vai continuar até depois da morte. Uh -huh. uh, if there were if there were pleasure in the home, then no one would seek moksha, would anyone? As it is, worldly life is indeed the way it is, you see. But you at least get to eat two times a day, don't you? You get a shirt to wear, don't you? Mm -hmm. uh, Dada diz, se houvesse prazer em casa, então ninguém procuraria moksha. Ninguém procuraria. Como é a vida terrena é de fato como é. Mas você, pelo menos... Uhum. Como Antes. duas vezes ao dia, não é mesmo? Você tem uma camisa para vestir, não é mesmo? Uhum. So the questioner replies, I don't have the pleasure of having money. Uhum. O interlocutor de base, não, não tenho prazer de ter dinheiro. And so Dada Shri says, you at least get food to eat, don't you? In Mumbai, everyone is chasing after money. Everyone has the desire for wealth, don't they? You should be satisfied. You should be satisfied. You will get it if it is in your karmic account or in your punya, you see. You will not get anything outside of what you have brought in your karmic account, will you? How much money do you want to accumulate? Mm -hmm. Uhum. Dada Shri, você pelo menos consegue comer, não é mesmo? Em Mumbai, todos andam atrás de dinheiro. Todo mundo tem um desejo de riqueza, não é mesmo? Você deve estar satisfeito. Você, te, você, você terá, é, se estiver em sua conta kármica, né? kármica é, punha, você não obterá nada fora do que você trouxe em sua conta kármica. Obterá quanto dinheiro você quer acumular, Mm -hmm. And so the questioner says, I want to keep accumulating it until the end of my life. O interlocutor diz, quero acumulá-lo, acumular o dinheiro até o final de minha vida. Dada Shri, but then you cannot take anything with you when you die. So who would do such a fr frantic running around? Dada Shri, mas você não pode levar nada com você quando você morre. Então, quem faria uma corrida tão frenética por aí? So the question is, but when we were born, was it as though we brought anything along with us? Interlocutor, quando nascemos, foi como nós, como se nós trouxéssemos alguma coisa conosco? Dada Shri, that's precisely it. We do not bring anything with us, and we do not take anything with us. That natural law is good. Otherwise, people wouldn't sleep even at night. The shops would be open even at night and the electricity would get used the entire night. If you understand these two statements, there, then no problems will remain. Dada Shri, mm -hmm. é isso mesmo. Nós trazemos nada conosco e levamos nada conosco. Essa lei natural é boa. Caso contrário, as pessoas não dormiriam nem mesmo à noite. As lojas estariam abertas mesmo à noite e a eletricidade seria usada durante toda a noite. Se você entender essas duas afirmações, então não restarão problemas? Então, você vê isso... These two statements are, you do not, you, you, you do come in the world with nothing and when you leave the world, you live with nothing. You see, this, is two, yes. you have, this understanding is a very word. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. uh, Suda Ponta faz uma referência a essa frase, que você entenda com essas duas afirmações, né? Que você não vem com, você vem com nada para esse mundo e você sai desse mundo com nada também. Mm -hmm. <coughs> So, there is this uh, uh, um, a, a pad of, of uh, Kaviraj, which is mm -hmm. translated. It's Janma Pela Chalto Ne Mua Pela Pachi Chalshe Atke Na Koi Vevar Re Sapek Shansar Re, which means the worldly life carried on 
before one's birth death, one's birth, and it will carry on after one's death. Worldly interactions will never stop. Worldly life is relative. Mm -hmm. Então, Shuda acabou de ler o poema de Kaveraj, a vida ter a vida terrena continua antes do nascimento e continua, continuará após a morte. As interações terrenas nunca vão parar. A vida terrena é relativa. Uh -huh. And some more, it says, Janma pela parno ne mua piche lakdo, lakda. Sagavala rakha, rakshe tayarre. Vache gaad janjadre. So before one's birth, there is a crib, and after one's death, there is firewood for cremation. <coughs> and that is how the Hindus treat their bodies, but <coughs> there is a casket for burial, you know. <coughs> the loved ones will keep it ready in between. There are these excessive worldly troubles, you see. This, mm -hmm. this is a point that all those who live with intellect have to accept. Isn't it true, Dada says? Mm -hmm. Então, o Kaviraj, Kaviraj continua no poema dizendo, Antes do nascimento há um verso, e depois da morte há lenha para a cremação. Eu juro diz dessa maneira que os hindus uh, fazem essa essa cerimônia da morte, né? Os entes queridos vão mantê-lo pronto. No meio há excessivos problemas terrenos. Esse é um ponto em que todos eles que vivem com o intelecto têm que aceitar, têm que aceitar, não é? Qual é o é o que ajuda? Yeah. So quick uh, review of this. <coughs> And in this, my friends, the important thing is, the, you know, first, first, Dada Shri addresses whether money gives happiness and pleasure, and Dada Shri says, Dada Shri tries to bring the human being straight to the awareness of what is really necessary in life you see what is necessary for uh -huh. his pleasure you see mm -hmm. então primeiro dada diz que uh, uh, a questão da felicidade e do prazer né que seres humanos e, e o dada ele traz ele traz para pra... Could you repeat the last phrase, Dada, yeah, yeah. to bring that, to us the... And the reality that, you know, I know the, okay. do you have some, your, are your basic necessities satisfied? Do you have food uh, to eat? Okay, do you okay. have a shirt to wear? You okay. know, yeah, yeah. you know. E o Dada nos mostra, ah, ele, ele tá fazendo uma revisão, o Dada nos mostra que você tem alguma comida para sustentar, para se nutrir, você tem uma casa para morar, você tem uma camisa para usar. São necessidades básicas que o Dada aponta, né? Com relação a essa necessidade de prazer e felicidade, né? Yeah, in, in essence, do not look at the, what the world is doing. The entire world is running after money. You yeah. need to look at, do you have enough to eat? Do you have shelter? Well, do you have a home? Do you have... Do you have clothes to wear, do you have enough just for yourself and your family, you know? Mm -hmm. Mm -hmm. Então, o Shuda diz que é, o mundo inteiro é, está em volta de dinheiro, né? Tudo circula de dinheiro. E é, o outro, a outra afirmação é que você não tem as necessidades básicas de ter um lugar para morar, uma roupa para usar, yes, alimentos yes. para se nutrir, então, por que tanto dinheiro? Yeah, we keep a sense of satisfaction. Be satisfied with what you have. Yeah. And, 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 and then he essentially goes to the reason uh, about how money comes. He says, if it is in your account, if it is in your punya, it will come. You então, want... Yeah. Uh -huh. Uh -huh. Então, o importante... Então, Dada diz esteja satisfeito com o que você tem e se você se está na sua conta de punha você vai ganhar dinheiro 
So and make sure see. You know, he tells, say you say say a person is only about twenty years old, you know, and has just gotten married, and he is doesn't have, does not have all the rich things, you know, all the good things like a home or, you know, uh, he's living in a rental place and he's got his wife, etc. He says, don't look at others with their big homes, etc. Look at, you know, and you're only, you know, you're only 20 now, you know, whatever account you have brought for your good things to happen in your life will slowly unfold. They're not going to come on, come in tomorrow. So you uh-huh. need to, you need to look mm-hmm. at your account, you know, understand mm-hmm. that your account has a way of opening up gradually, you see. Então, eh, ajuda this, né, que, por exemplo, um jovem que estão montando família, que são casados, que são na idade de 20, medianos, 20, 20 poucos anos. E eles estão começando a vida numa casa simples, etc. Então, ele diz, não olhe para os outros, não olhe para os vizinhos que têm uma casa melhor, que têm um carro melhor, que têm dinheiro, essas coisas. Procure estar naquilo, da mesma coisa com você ter comida para comer, você ter uma camisa para vestir, e você tem um teto para proteger você. Yeah, he says, it's, you see, the account that unfolds for you is precisely related to the time and the circumstances. So, as situation changes in your life, then things start happening, you see this. So, you know, everything is according to the design uh, uh, that has, everything is according to your own design and punya, design in the past life and the punya, you see. Hmm? Então, tudo se desdobra de acordo com o desenho da sua vida, na, na, que foi feito na vida passada, e a punha. E then, then he, then he switches. He says, how much do you want to accumulate? How much do you want? You see? Because this, this how much do you want to accumulate? You see? And, and then the other Sri talks about this magnificent thing that about you it's you know all that all that you accumulate is worthless when you leave this world you see so mm-hmm. is if you if you keep on earning running around and, you know increasing your bank balance you lose the beauty of the present you know you lose uh-huh. the, you know, uh-huh. the present mm-hmm. Mm-hmm. Então, o Dada diz... Então, está o diálogo que houve entre o locutor e o Dada, quanto você quer acumular. E o Dada diz, por que você acumula? Por que você quer acumular tanto? Porque o que você tem, você vai deixar aqui. Então, ele diz que é a última frase que Shuda disse, a importância é você viver no tempo presente, não yeah. pensar em acumular dinheiro. You know, elsewhere, Dada Shri has said, in India, people actually go everywhere in the villages and in the towns. Everyone goes out to buy fresh vegetables in the morning, you see. Somebody from the family, either the husband is sent or the wife is goes. And, uh, you know, uh, or, or if they're, or the servant goes. But somebody, they go buy fresh vegetables and then they make the vegetable curry and eat it with... Uh, you know, wheat bread, you know. Mm-hmm. And so, and so the other Shri essentially is saying <clears throat> that all you have to worry about, you only have to look at, check is, do I have enough to buy vegetables tomorrow? <laughs> Just... Yeah, yeah, yeah. yeah. <laughs> então, o Dada diz, né, que na Índia é um costume uh, do marido, da esposa ou secretária da casa saírem cedo para comprarem vegetais frescos, certo? É, e comerem com curry, né? Com, essas, com, essa, com aquelas folhinhas do tempero, né? E também com pão, pão, o pão do trigo. Então, a analogia é, se você, como você, como ele falou antes, que você precisa um teto para viver, uma camisa para vestir, Você simplesmente precisa dessa simplicidade desses vegetais para nutrir em seu corpo. Basicamente é isso. 
Yeah, there is a very beautiful words, you know, we, uh, there are two beautiful words. One is called Santosh. Santosh, yes, yes, Santosh means, satis Santosh. means satisfaction, you see. Satisfaction, Santosh. Yeah. yeah, and then there is another word called Trupti, which is, uh, both are important. Trupti means uh, absolute, Santosh. absolute contentment you know you would... palavra, contenta, contentamento absoluto trupti trupti mm -hmm. yeah so, Antoche, so... Mm -hmm. contentamento absoluto yeah you know santosh is in the relative you know like satisfaction is in the relative you know you santosh know... satisfação está no relativo yeah you know this this words of dada will make everybody realize that really I have enough, you see. What yeah, that's will... why he says that these words of Dada say to the people, I have sufficient, you can translate, I have sufficient. Yeah, I have enough and, you know, uh, life is good because of this feeling that I have enough, you see. And, uh -huh. and I'm aware that I want to make more money, but, you know, that depends on my account, you see, if it's Going to, if it's in my account, it will come. I don't have to, uh, you know, run around and, you know, grab and, you know, take things that do not belong to me, you see. Hmm? Ah, então esse dizem, eu talvez chuda repete as palavras de Dada, que você tem que ter esse contentamento com o que você tem no dia a dia e você não se procura, não se preocupar com as coisas de fora, de mais, mais, mais. Margarida uh, has a question, Shuda. Okay, uh, Mar Levantou. all right. Levantou. All right, Margarida. Mm -hmm. Margarida? Jai Satyadanan, Margarida. Shuda, essa... Essa satisfação, tudo que se refere ao dinheiro, às vezes fica um pouco assim, é, é confuso e complexo um pouco para mim. Há um dinheiro na questão da ganância, do excesso de trabalho. Mas quando as pessoas, a gente vê as pessoas numa questão de, de uma pobreza, de miséria tão grande, e é o que aqui mesmo no Recife que está acontecendo, né? isso também me leva a um desequilíbrio entre o espírito e a matéria, porque a falta, né? a da necessidade básica, não há um desequilíbrio do mental, porque é, é como se você não tivesse o direito de uma qualidade de vida melhor. Eu vou, eu vou traduzir para ele até agora, tá, Margarida? Tá. Tá, tá bem? É. É, uh, Margarida, uh, she says, in areas of Brazil, uh, receive that she sees the the lack of balance uh, between uh, uh, spiritual issues and matter. Uh, um, Margarida, você diz que é falta de uh, desigualdade ou falta de comida, a miséria do povo, é isso? É, essa, essa, esse, esse, uh, o dinheiro, né, em si. Né? Eu... A, falta, a falta do dinheiro das dinheiro pessoas. Que realmente... yeah, lack of money of these people that go through these trials, Shuda. In what? Trials? Yeah, difficult, difficult. Some yeah. that, uh, miser in, that live in misery, you know, in this Yeah, yeah. Yeah, yeah. And... Oh, poverty, the poor she, people. She, she, uh, and she thinks that there is an imbalance of between of issues of spirit or matter. That's what, how she puts it. Uh, uh, okay. Okay. Uh, uh, are, we, are we there? Yes. Yes. The question, can you hear me? I can hear you, Shuda. Mm. Lack of balance between spiritual and matter, uh, and, she, and and material uh -huh. uh, uh, she sees the inequalities you know the misery you know. Yeah, uh, uh, she, she, yeah. refer, she refers to people in misery in the city of her city yeah uh, yeah right uh, oh, what she's describing um, you know what she's what you're describing is essentially this is how the world is 
É até o que o mundo é, Margarida, do que você está descrevendo. This is really how the world is, Margarida. Margarida, yes, assim que o mundo é. This the world é. is the puzzle itself. This, é o, you know, we, é o this que é a ele mesmo. The, 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 you, this is the, the law of karma that is now waking you up to see that this is how it is. There will be the rich people, extremely rich people, and next door to them, there will be the very poor people, you see. And to believe that they are suffering is an illusion, you see, because the rich man in his... Uh, has his own suffering and the poor man has his own suffering, you see? Yeah. yeah and, to, to, that's import, important thing you said, uh, to believe that the rich person is suffering and the poor is suffering is an illusion. Yeah, it's absolutely an illusion. Oh, so. okay, okay. okay. It's, uh, uh, I, think, mm -hmm. I think I should translate to her, should I? Yeah, you okay. Allow mm -hmm. me, yes. Margarida, ele diz que isso é lei, karma é lei do mundo. É, o que acontece é que você vê as pessoas ricas e você vê as pessoas pobres e você achar que a pessoa rica e a pessoa pobre estão sofrendo é, é, um, é uma ilusão, Margarida. O que yeah, I, I, okay, no, yeah, no, no, this is a very important statement that I'm giving you, you know, it's ele an tá illusion. Um, ele está dando um, um, uma definição muito importante que ele está dando a você sobre essa ilusão de ver o sofrendo, Margarida. Because suffering is of two types. Suffering de dois tipos. Suffering is of pleasure and suffering is of pain. And both of, both of them are highly subjective. They are internal, inside, you see. Hmm? Então, o sofrimento é de dois tipos, do prazer e da dor. E ambos são internos. Então, tanto no rico como no pobre estão dentro deles. Eu acho que está yeah, conectado yeah. com a conta kármica. It is connected with the karmic account of them. Yeah, that is true, absolutely. But you see that that é verdade, is, to, to, yeah, to know that to know the only way you can you see for for example the millionaire in his big bungalow, you know, on a high rise building is compared to the person in the favela next door, you see? O milionário no bagalô dele, no apartamento triplex, é comparado com um pobre na favela, Margarida. The pain of both of these human beings and the pleasure of both of these human beings are only for themselves, for those human beings. For other people can, by seeing this, can misread it. I mean, they do not really know what's going okay. on inside, you see? Yeah, should mm -hmm. let me translate, this is very mm -hmm. important. E a dor mm -hmm. desses dois, a dor desses dois, do rico e do pobre, são para eles. E a gente, para ler o que está acontecendo dele, é impossível, Margarida. É mm -hmm. isso que o Shura refere-se como uma ilusão, Margarida. Yeah. Você, você This... entende? Você entende? Yeah, right. Now, I'm giving you this is the view of the enlightened one. I'm giving you the view of Mahatmas and the fully enlightened one. I'm giving you that view now, okay? Ele está dando a visão de dos Mahatmas e, e dos e, que têm o conhecimento de visão, né? De the, visão total. The millionaire is suffering his own pleasure and pain and the, and the man in the favela is also suffering his own pleasure and pain. You see, this is, this, and this is all related to his situation and circumstances. This is, it's got nothing to do with one person doing it to the other person, you see. Devido, então, o milionário está sofrendo o prazer e dor, e o da favela, está sofrendo também o prazer e a dor devido às circunstâncias, Margarida. The, uh, the, 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 the person in the favela may be more satisfied and therefore is richer than the millionaire who is continuously trying to grab more money. He doesn't have any, he doesn't have any satisfaction, you então, see? Então, a pessoa na favela pode estar mais contente do que o rico que está no triplex, no apartamento, porque o rico não está satisfeito, que ele quer mais, mais e mais. 
so, so yeah uh, 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 satisfaction is the key to the pleasure and happiness that you are talking about margarita hmm? a satisfação é a chave desse prazer que você está falando margarita now what you you know yes yes when you know from the relative viewpoint for from the worldly viewpoint when you are not enlightened you will see oh these people in favela are suffering these rich people are are taking away their money they are not distributing it equally you know these are all relative things this is how the world is you see this is how the world mm -hmm. is you see então ele chuda faz um um ponto importante margarida do ponto relativo é quando você não tem a iluminação, você pode ver esses favelados como um, não privilegiados, que os que têm dinheiro estão tirando deles, por isso que eles estão nessa situação. Yeah, see, this, this is, uh, you know, the exploitation of human beings, etc. All of these things are karma effects. These people, Sim. these people uh, are doing uh, again what they have been trained to do in the past life and they continue to do they do not know any other uh, way of living you see hmm? então essa que eles são essas exploitation esse abuso né do ser do, do ser do ser humano uh, são efeitos de karma criados na vida passada hmm. without the understanding of the cause and effects human beings will continue to suffer life after life after life. In one life he is a millionaire, the next life he is in the favela. And the man in the favela, if he, you know, he tries to help other human beings, etc., in the next life he will be a millionaire. So this, you know, this is all dependent upon punya and sin and punya, sin and punya. Mm -hmm. Então, tudo isso é esses efeitos criados na, vi, na vida passada que estão dando efeitos agora, tudo é, é, tudo é relativo ao pecado e punha, pecado e punha. Yes, you're right that in, from the worldly perspective, it appears very unfair that, you know, the rich people continue, all, not only in Brazil, but all over the world, continue to exploit uh, the poor and continue to use human beings as laborers etc you know and, and do all of those wrong things but you see it, it they might be they are enjoying the effects of their good karma from the past life and they are binding a life in hell in the next life you see so this you, uh -huh, yeah. mm -hmm. uh -huh. you should that this is exactly okay os ricos continuam a explorar os pobres, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Isso acontece no mundo, explorar de várias maneiras, mas isso é exatamente o, o resultado do efeito da vida passada que está dando efeito nesta vida. E o que é que acontece nessa exploração? Eles estão vinculando o karma para a próxima vida com esse essa exploração dos, 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 dessas pessoas by the, com, yeah, condições by the, difíceis. E, yeah, by the same token, a man in the favela, you know, he makes do with whatever he earns or his wife makes uh, and, and, you know, kind of helps people around him, doesn't have any negative feelings about others, you see, and just kind of continues, lives his life having very good uh he is creating new punya just we just read for next life you see he will get everything in next life you see mm -hmm. então ele está dizendo que também na favela há pessoas que estão contribuindo estão ajudando e eles estão plantando punha a semente de punha boa para a vida dele que vai se manifestar na vida passada yeah what is yeah what is what is it that makes the difference the fundamental difference is if I hurt anyone, then I'm only hurting myself. I'm not hurting anyone. If I hurt another person, I'm actually hurting myself. You see, you know, and that is a significant awareness in a human being. He has come a very, very high in his human development, you see. You should have said what makes the difference toda is this principle que o Dada falou bem no começo da sangue, né? É se eu magoo o outro, 
eu estou magoando a mim mesmo. And this is a this is some this is, is some enlightenment that uh, people that receive data from No, 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 no. It is all for the world. If they just for the, uh, yeah, uh, if they, even if they get a spiritual master who is not giving none with this, he says mm -hmm. it is not good to hurt other people. You know, it is you know accept yeah. it. Yeah, you know, yeah. you know, I'll, even I'll if you. all the teachings of Jesus. You know, they are not enlightened. Those who people mm -hmm. follow, you know, they will have a better yes. life in the next yes, life. Yeah. You see, yeah. Mm -hmm. Ele falou que um princípio, o Shuda falou que um, em princípio geral aplica para os que receberam uh, a Kramvigna e não. Você pode, por exemplo, os que cheguem a uma religião de fazer coisas boas, boas ações, you know? Mas o princípio é esse: se você magoa alguém yeah, all religions, Margarita, teach that, you know, avoid hurting and do good things if possible, you know, do charity work, etc. All of the, all the religions teach that. And, and those who follow that, their religion, they have a better life, you see, they're, they're accumulating punya. And so they get the good effects. You see a lot of people, I see it, a lot of people in America who, you know, who live, you know, they always go to church on Sunday, they live in nice homes, you know, they have nice gatherings among their own uh, church goers, etc. They, you know, all their life goes, you know, well, you know. E o Shuda falou essas ações, essas pessoas que têm, fazem bondade, não importa a religião dele, ele falou que ele observa as pessoas que praticam religiões que vão seguem vão nos templos a, a igreja a missa etc eles têm uma vida que é uma vida regular yeah. the the beauty about Dada is that he talks about this account you see that human beings are not aware of if they are not if they are not born in India or if they have not received <clears throat> this knowledge, you see, this is this account, you see, of life after life, you see. Yeah, he's talking about what Dada did, this observation about this account of life after life. If you didn't receive the Karma Vigna or if you didn't grow up in India, they don't have this consciousness. No, and there are a lot of ne negative people in India too. They, you know, even though they are born in India, they have no awareness of the pain that they are causing others. You see. Yeah, it's just that people in India also have no idea of the pain they are causing others. So do you see, see this, you know, uh, this, you know, in answer to your questions that it is not fair. This is how people are being treated, etc. There is very little, you know, if as Margarita would do whatever you can, you know, whatever is possible for you to do, but, you know, that is how the world is, you know, if you're, yeah. a, uh, you know, a lot of good politicians in your country are trying to help the uh, the underprivileged, you know, and uh, they're trying doing their best, but this is how it is. The world is the puzzle itself, you see. Mm -hmm. E o Shuda falou, Margarida, que há, por exemplo, há políticos e pessoas que estão em poder que ajudam essas pessoas, mas o que acontece é que a realidade é o que a gente vê, o que você descreveu, é, é o que o Dada traduz, que o mundo é um, um quebra-cabeça nele próprio. Yes, um, you know, it's here too, you know, here in... Um... America too is considered to be quote unquote the richest country in the world, which is not necessarily true, but you know, the richness of a country is not defined by the amount of money, but it is defined by how it treats its own people, human, you know. Yeah, you should have said that the Estados Unidos, for example, is considered to be a very rich country, and he says that riches e a riqueza a riqueza do país não é definida pela a quantidade de dinheiro que esse país tem mas pela qualidade de vida que seus habitantes estão vivendo é isso que eu disse entendeu Margarida tem outra dúvida entendi 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 ent
So, uh, she, she's still saying something. Você yes. quer falar alguma coisa, Margarida? Sim. Uh -huh. Não, entendi. É um she, exemplo she... muito bonito, né? Você não é, é nos Estados Unidos aí, pela qualidade de vida e não pela quantidade de dinheiro. Eu yeah, acho she's... que é isso que a gente está precisando mm -hmm. mesmo. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. Então, as she says that she understood, and last phrase you mentioned about the United States, that the richness doesn't depend on money, but how its citizens are quality of the life of the citizens. Yeah, how it, is, yeah, yeah. how it is fair to all its citizens, yeah, yeah. all its yeah. citizens, you know, <clears throat> and, and uh, you know, the word is fairness, you see, and so this is, this is the fundamental question. We see this happening in our, around us, but, you know, the, the we see also, we also, uh know that the only answer to this is the awareness of pain you know lord yeah mm -hmm. uh, lord buddha lord mahavir talks about pain and you know and stopping pain and non-violence you know mm -hmm. Mm -hmm. então o shura repete né que o supermente ele falou com essa palavra né uh, fairness que é justiça né como é que a justiça é feita é, e o senhor Mahavir também fala sobre essa dor, né? Sim, yes, it's this. It'll come, you know, everybody, uh, everybody, you know, through the energies of of the good human beings, you know, uh, of this world. You know, we have a very famous uh, prayer of Dada. It's called the sant purushanu yog bird sat purushanu yog bird and pragat nari purushanu yog bird akha jagat nu kalyan karo kalyan karo kalyan karo may may the energies of the saints of this world may the energies of the enlightened ones of this world and may the energies of the the manifest nani purush Uh, enlighten may I uh, may uh, lead to the enlightenment of this entire world you see so it is e, uh, e ele hmm. diz que as fases de dada né que as energias dos iluminados que essa que essa uh, que, que, que mudem a direção deste mundo né basicamente yeah. essas frases de as preces preces de dada Yeah. May, yeah. may the energy of the, the enlightened and uh, also and it's, and it's the, a three levels uh, the saints and then those who have attained this eternal like you and I and then the Gnani Purush three levels uh, three levels santos aqueles que pegaram Gnani e dos uh, e dos uh, uh, saints And then, the Gnani, and, the, and then the Gnani Mahatmas, you see, and, and, the, the, and, the, okay. and finally the Gnani Purush. The Gnani Purush, the Gnani Mahatmas. Yeah, the saints are all of these people who uh -huh. go about trying to do good in the world in all different uh -huh. religion, religions. Os santos que fazem tudo, os santos que fazem tudo que é bom em religiões diferentes. Aí você tem o Gnani Purush e nós, né, que somos Mahatmas, que estamos recebendo a iluminação. Três níveis, nos okay. três níveis. Okay, so the, the saints are, you know, you hear me now? I'm just cutting yes. down. Yes, yes, we, uh, it's, yeah, it's so okay, the, Shuda. It's this, okay, Shuda. This, the saints are, are, the, are those who are, uh, uh, those who are, um, you know, who have attained uh, some degree of purity, Receberam um, um grau de pureza esses santos, o Shuddha Just a minute. Diz. Yeah. Okay. okay, some degree of purity in this world. And, okay. and then, then, the, then the awakened ones are the Mahatmas and then the Gnani Purush. May they, uh, uh -huh. may they, may they all at, make, do the salvation of the world, you see? Mm -hmm. Okay, então para repetir, os santos né, que receberam pureza, os despertos, que são Come Mahatmas, on. E o Gnani Purush. São okay. os três, três okay. níveis. Okay. Okay. ok, let us take a five minute break yeah. here. Okay. Então vamos, uh, vamos ter uns cinco minutos de intervalo, ok? Jay Satidana. Se tiver alguma pergunta, se ficou alguma coisa certo, podemos comentar quando o Shuda é, voltar. É, o, o Tony, é, eu estava aqui pensando, né? Que eu... hum. Eu testemunhei, vi, né, se no Covid, 
Nunca vi tanta solidariedade. Eu, uhum. eu presenciei porque eu fui distribuir, que é tá. uma ONG, né? Quem tinha, tá. quem tinha dos almoços na rua, que estava tudo muito, naquela época, que estava tudo fechado, né? Certo. E a gente vê tanta solidariedade no pessoal uhum. que é mais que é pobre que está na rua, que está numa certo. favela, eles são muito solidários. Então, eles chamavam o outro, ei, 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 vem cá, vem cá, vai estar tá na hora do almoço, está na hora das quentinhas, né? ficava olhando assim. Exato. É, eu já tive muita experiência. E pessoas que mudaram. Eu tinha, tinha uma pessoa que, aí, quando pedia alguma coisa para dar, para ajudar, né? eu uhum. penso que tinha uma amiga que ela fazia assim, ah, Margarida, agora eu, eu tinha não sei quantos lençóis, tantas toalhas... É, tudo, tudo demais, guardado, no guarda-roupa, né? Porque minha filha, quando me está não. não, agora não, depois não vai fazer sentido. Então, ela disse, eu só quero três, porque eu quero quatro lençol agora, quatro ar, não me interessa mais quem vem, se não vim, dá se um jeito naquilo. Então, roupas que eu não usava. Então, começou muito desapego, muitas pessoas sofrem muito desapego, né? Então, é, e dentro da, das comunidades mais pobres, quando a gente faz até os trabalhos, né, desses trabalhos é. assim, acho que está bem próximo, é, né? é. é solidariedade, assim, metando, é. um apoiando é. o outro, né? É, é como... dividindo comida, dividindo o que já o que não tem. Então, assim, quando você testemunha isso, é muito bonito. É. Aqui teve uma coisa bem. Recentemente teve um incêndio no, no, no Palafita. Uhum. Ela fita, você sabe, que é bem pobre, né? Aquelas casas que fica de madeira dentro de estaca, né? Uhum. E aí teve um depoimento de um... Eu vendo na televisão, chega, deu uma dor assim, dá um, uma dor, não é emoção, né? O, o rapaz dizendo, meu Deus, tô, todo mundo se querendo se ajudando e chorando, e ele dizendo, eu levei cinco anos para construir, para ter essa minha casinha aqui. Você vê, é no lugar mais... Bem, é. bem, bem miserável, porque é. não, tem, não tem saneamento, tem nada, é um palafito, é. uma coisa bem pobre, né? Uhum. E aí ele dizendo, e ele dizendo, perdi minha casa, perdi tudo, todo mundo perdeu muito tudo, né? E eu, meu Deus do céu, ali ó, vai haver uma transformação, a transmutação, porque o governo vai ter que arrumar local para ele morar, né? Mas o que eu vi foi ele dando tanto valor àquela casa, naquele palafita dele, e jamais outras pessoas que olhavam, eu disse, poxa vida, é, você dá valor dentro, dentro, mora dentro de uma maré, numa, dentro de um palafita, sem condições nenhuma. E ele chorando que ele perdeu, porque tinha cinco anos que ele é. levou para construir. Mas você vê, Margarida, o que o Chuda falou, esse que está na casinha dele, que não tem nada, dá o valor. E o que mora num apartamento de três andares, quer botar mais um andar em cima, ou quer comprar outro apartamento, né? Essa que é, esse que é o grande paradigma, né? Está tudo escrito no o que vai desdobrar nessa vida é o que foi plantado na vida passada, né? E causa e efeito, né? Muito importante, muito bom. É. é certo, muito bom. Obrigado por. Se você quiser dividir isso quando o Chuda voltar, fica à vontade, Margarida. Um dia antes da hora já está. Já está de contar, mas já dividi aí. Também fica à vontade para fazer seu, seu aí, sair os cinco minutos. Não, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo ótimo, tudo bem. E... E aí, Satira, é um... ele, deve, ele, deve, ele deve estar voltando, eu vou pegar um copinho d'água. Laércio, e a música? Oi, Margarida. Fiz o, tremantra, fiz o tremantra hoje. É, quando eu entrei, já, você já tinha feito, né? Foi. Tinha pouca gente, foi. Já está escrevendo outra? Assim, Margarida, é, a melodia eu até consigo, sabe? Mas eu tenho dificuldade com letras. Hum... Nesse dia eu estava assistindo o pessoal da Alemanha, inclusive eles cantaram a música em espanhol, né? Achei legal pra caramba. Vou começar a ler mais as coisas aí. Tendo a tradução para ver se eu consigo fazer alguma coisa. 
Vai, vai para o retiro, para animar lá o retiro com o seu violão. O retiro aonde, Margarida? É o do sul, Leitura, do sul. Né? É o de Xirixi, Santa Catarina. Santa Catarina. Ah, não, eu não sei ainda, né? Porque o cara de compromissozinho para sair tem que ser uma programação muito, muita antecedência. Mas vamos fazer um, você, você e Cecília, né? Fazer um dupla, um dueto, né? Que Cecília nada. canta, né? Cecília está no nível muito alto para mim. <risos> ela, canta, ela canta muito bem. Tem, eu tenho um CD dela aqui, das músicas é. lindas. Quando eu fui para Brasília, ela me deu um CD de presente, né? Que ela tem, cada letra é linda. E meu violão, assim, é muito básico, sabe? Não, não, dá para dá acompanhar, não tem isso. Com Dada, vai. Ah, é, é, com a inspiração de Dada, mas no evento aí a gente vai fazer, sim. É. Na hora certa. Vamos lá, né? É. Eu estou perdendo muito a ansiedade, sabe? Eu estou deixando as coisas correrem mais, até dentro desse ensinamento de Dada. O que é que acontecer, vai acontecer. O que não tiver, a gente não tem muito controle sobre muitas coisas, né? Então, vamos, vamos orar, fazer o bem e tocar a vida. Se der para encontrar Deus, se, se der para tocar, ótimo. Né? Levar a vida mais tranquila. Aliás, ninguém tem controle de nada, né? Que é tudo essa científica, né? É, e a gente fica a... muito nessa. É, eu vou para tal lugar, eu faço isso, aquilo. E, na verdade, não, não é bem assim, né? Não, não, não faz nada. A gente não nada. pode deixar também de fazer planos, né? Tem que ter uma... Mas respeitando o acaso, né? A natureza. Olha, Danilo aí. É difícil a gente ver Danilo. É, né? Danilo. A gente tá aí, Danilo. A Marquê de Satidana. É, apareceu o Danilo aí. Vai, eu não vejo... Eu não vejo, ninguém, eu não vejo ninguém pobre. Eu vejo todo mundo rico sem dinheiro. É. Gostei dessa filosofia. Você tem que falar, Danilo, você tem que falar isso pro Chuda quando ele voltar. Danilo fala com o Chuda, gostei. É isso mesmo, Tony. Danilo fala com o Chuda, gostei da filosofia. Eu acho que o Danilo está tá... vendo todo mundo rico sem dinheiro. É, o Danilo está sendo guiado por algum santo, Santo Danilo. É? É o santo dele. Tá aí, Danilo, com essa, com essa risada bonita aí, com essa é, menino. É isso mesmo. É isso aí, amigo. Com certeza, né? Depois de sete anos já dentro da experiência, é. a gente sabe que a dúvida é que cria miséria. É verdade. A é mente... Isso. Ele hoje está tudo bem filosófico, olha aí, através do é. <risos> pensador Danilo. A dúvida reside na mente, né, Danilo? É isso aí, é. Agora, agora nós somos um objeto a ser conhecido, né? É o quê, Danilo? Não entendi. Somos o quê? Objeto um objeto a ser, a ser conhecido. conhecido. Ah, sim. Isso. É o Guinã e Guiné. Guiné é o objeto a ser conhecido. É, verdade. É. O importante é ver uma pura no pobre e no rico e vamos se livrar disso. <risos> É. Parece, parece que eu vou também ver o retiro. É, eu tô vendo, você tá poetizando, tá bem filosófica. É, é bom. É, você é. fica aí lendo, trazendo na, na, nas eu acho, entrelinhas, que, né? eu, acho que, eu acho que o Laércio já tá planejando aí, né, Laércio? Com o Danilo lá, com a poesia dele. Ó. É. Pois é, é Margarida já tá falando sobre isso agora. É, ele, pode colocar, ele pode colocar letra nas suas músicas lá, parceiro. Vai ser quando, Tony? É, vai ser vai em outubro. Ser, vai ser em outubro. É, é, é 16 de outubro. Ah. É sim, é. Floripa. É, achei, uma de... passagem, achei uma passagem barata. Eu vou fazer uma escala lá em Manaus e desço. Pô. <risos> e de preferência, assim, tá dando é, Santana, falando que de preferência é para os Mahatmas, né? São Sim. cinco e poucas vagas, né, Danilo? Ah, eu não estou muito a par, não, viu? Aí tem que ser Santana, o pessoal aí da, da organização. É, sendo tantas vagas, estão reservadas, e depois para os mais novatos, né? 
Já então, tinha passado em barata, já compramos aqui. Eu, Durão, ah. vai minha mãe, vai Neide, vai todo mundo. Opa. Já comprou a passagem, Daniel? Ah, vai, é. E a gente todo também mundo, já está pensando, pensando, pensando futuramente fazer o convite para a gente vir para um verão aqui na Bahia fazer um retiro. Eita, que bacana, vai ser bom, né? Já compraram a passagem, a, a, os Mahatma todos, daí os baianos? Ah, sim, achamos aqui, rapaz, uma promoção aqui, antes da gasolina e do diesel aumentar. Aí, foi? <risos> a, natureza, a natureza aumenta e diminui, mas a gente nem aumenta nem diminui. É, nem aumenta nem diminui, não. verdade. Mas madrugada está tendo umas promoções bem legais, de 800. É. Olha, e Santana chegou, está vendo? É, lá é, está aí, ele está dizendo que é, 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 é a outubro, viu? Pronto, estaremos juntos. Santana está, é quem está é, na coordenação. Então, o evento aí é. O evento é dia 14, 15 e 16, né? Olha, de outubro, Santana. Sexta, é. sábado e domingo. Aí, Santana, faz comercial, por favor. Não, o evento está sendo promovido aqui em Santa Catarina, Não. né? Claro. Vai ser, um local, vai ser muito bacana, né? Que é o Recanto de Champanhar, um local bem, bem hum. situado, um ambiente maravilhoso ali, e a gente está contando com a presença de todos aí. Beleza, Santana. Vai ser muito você legal vai... o evento. Estaremos lá você. com a Hatman. Parabéns, sei que, parabéns. Eu sei só você ver o cenário que Santana arrumou lá do, do espaço, eu, eu... é coisa linda, né? Hum, e é. assim, e depois foi que eu entendi, porque na hora de você entender muita coisa, né? E o valor está bem justo, está hum. tudo dentro, está assim, presentão. Beleza, que maravilha. Danilo, os Mahatma de os baianos já estão tá todos lá, já compraram passagem em Santana, é. é muito barato. Ó. Não fica é, aqui barato. A passagem a gente já comprou, viu? Uma Ficaram coisa de cada de... <risos> Ficaram de madrugada lá, né? Vendo nos sites dos voos, pô, compraram. <risos> Com certeza. Está vendo? Está em boas companhias. Companhia do C é a companhia perfeita. É, mas está mas, mas tendo muita promoção, assim, de madrugada, né? Você, às vezes, mas você pega promoção relógio. É, é, né? é, com certeza. É. Aparecem algumas promoções. E aí, se vier a contribuir, vai dar tudo certo. É isso aí, é isso aí, Danilo. Muito bom. Se não, tá tudo bem também, né? Oi. Se não der, também está tudo bem. Está tudo certo. Está tudo certo. E nem a gente fala aqui na Bahia daquele jeitão. Como é? Daquele jeitão, é? Daquele jeitão. <risos> Olha, eu vou aí para a Satisanga em Salvador. Aguardo que eu chegar aí. Vamos ter... Domingo vai ter uma. Domingo a gente está programando uma lá na, no, no núcleo de vilas do Atlântico. Na casa não, do Marraque Mamá. Não, Marraque. Domingo, mas domingo não dá, não. Eu estou dizendo que eu vou. É. Né? Ah, Com certeza. Você é muito bem-vinda. É. Aliás, todos são bem-vindos. É. Pena que agora está chovendo, está aquela coisa toda, aquela agonia. É, aqui também. Vê se quando chove, mas ah. é que não está chovendo tanto assim, não. Deve estar tá chovendo mais, não sei, na, no interior. Aqui é. chove, não está... Mas passa. Inverno, neve, é, o, é o tempo dele, né? Do inverno. Ô, oh, Santana, vai estar tá muito frio em Santa Catarina, porque eu vi agora que está tudo congelando no sul em outubro. Vai ter que levar roupa de frio. Não, né? não. Eu, né, outubro aí já está um período legal, assim, né? Meio outono. É um período bom. O que é o vai, período? Meu Essa é a época do ano está frio, mas em outubro está. É um tá período frio bom para vocês, né? Porque no sul o frio já é, já é frio. Aí vocês vão um período bom, quando a gente chega lá, está 20, 19, 18 graus. E a gente aqui já sabe, né? 18 graus e já estou com quatro camisas, cinco mil. Está cheia de roupa aqui. Né? Chegar no, aqui no Nordeste, um calor medonho. Quando a gente é. chega lá nesse lugar que está. 19, 18 graus, a gente já está cheio de Poxa, Já foi. <risos> Mais ou menos, qual a temperatura que chega aí? Fala para a gente, que é para dizer assim, ó, traga um casaquinho, traga mais roupa, faça a camada, né? bota umas 10 camisas por baixo. Avisa direito esse negócio aí, viu, macho? <risos> Para quem está acostumado no frio aí no sul, não é? No centro-oeste, tudo está tudo bem. Mas aqui no Nordeste, a gente. Não é? Pois então, é. Vem... Pois...
para o Tony, você vai estar presente, Tony? Ah, eu estou fazendo mais, 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 maior força. É muito, eu acho que é muito importante esse encontro. Ah, muito que importante. bom. Só assim a gente vai poder ver você, a Helena. Tá muito todo... importante. Aí o Danilo está ali, ó, só no sorriso. Muito importante. Vai ser muito legal. Vai acabar a bateria, viu, Tony? É. Como? Traga a bateria. Não ouvi, ah, não. Traga a bateria. Traz Quando a bateria. É, é o piano. É o piano. É o piano. Mas, não se preocupe, não. É, Santana dá um jeito de ter um piano lá. Não, gente, é... com certeza. Eu acho que a Chuda chegou. Ok. All right. Sorry about that. Thank you. Não, uh, Chuda, shall we... Yeah, I know you were having a, a nice conversation with our group, so that's wonderful, you know. Um, ele, ele, tava tendo, ele ouviu a conversa do nosso grupo, ele falou que é muito bom. Yes, we're talking about the meeting in, in Brazil in October. Mahatma oh. Sivuni, Peruni. Wonderful, wonderful. Yes, yes, yeah. yes, yes, yes. Everybody's excited. Danilo has already bought his tickets and... Uh, <laughs> Okay, well, wonderful. Well, that'll yeah. be so good, you know. Mm? Yes, October is not very far away, mm? and it's good weather there in Brazil, you know. Yeah, uh -huh. Yes. All right. So let us continue. Um, uh, 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 I'll ask if they want any any well, anybody. Okay. No, quem quer fazer alguma pergunta, dividir alguma coisa antes que Recomeçamos outra vez a leitura, pessoal? Algum comentário? Ô, Tony, eu tenho uma, eu Laércio, uma dúvida. La Laércio has a little question, Shuda. Sorry? Yes, Laércio. La Laércio, Laércio. Yes, yes, Laércio. Uh -huh. é, em relação a, ao ser desperto, o ser original, é, alma pura já é Deus? Uh, he asked in relation to the uh, self, uh, self uh, which uh, so, pure soul, pure soul, it, it's already a God state. Say the say that again. What I do again. in relation in relationship to the self, the awakened self, uh -huh. the original self, the pure soul. Any connection to to be a God. Ser um Deus ou estar na direção de Deus? Lá é isso? Não, é, se a alma pura já é Deus. Ou if this pure soul is é uma already a state, é uma manifestação of a God, Shuda. Of... Yes, it is, uh, it is a God, but it is not yet complete, you see. Only ah, when... É um Deus, mas não é um Deus completo, Lá é isso. Alma pura, I also alma pura, when it becomes complete and becomes completely separate in all the aspects of uh, this worldly relationship and becomes the pure absolute knower continuously, uh -huh, uh -huh, continuously. Uh -huh. then okay. uh, so the, uh -huh. uh, then it is the God. Mm -hmm. you see? Yes, mm -hmm. uh, ele falou que você é um Deus quando você é essa uma pura em trânsito, não é como os Mahatmas estão fazendo, seguindo a, a Kram, né? não estão uh, é um, é... Mas uh, ainda há caminho a percorrer para chegar a este in, Deus, in, absoluto, Deus absoluto. It is, in fact, Shuddhatma Bhagwan. We use, use the word Shuddhatma Bhagwan. Bhagwan means Deus. We say Shuddhatma Bhagwan. Why do we say Shuddhatma Bhagwan when we look at each one? Because we, this godliness, the qualities of being a god are already have started. Uh -huh. Inside, uh -huh. you see. Uh -huh. Uh -huh. Mm -hmm. Ele falou que essa palavra Baguan significa Deus e ele usa porque dizemos uh, um ao outro Shudatma Baguan porque um olhando um ao outro que essa manifestação do essa manifestação de Deus em cada um começou já foi yeah. iniciada. Mm -hmm. In in the amapura you see in the one who no. says also in the who, the one who says amapura so the mm -hmm. more he is mm -hmm. amapura he's he's actually mm -hmm. uh, that part is god you see but mm -hmm. then there is mm -hmm. the relative part that he is not mm -hmm. free from you see mm -hmm. Mm -hmm. então aquele que diz eu sou amapura eu sou uma amapura essa manifestação tá lá 
mas uh, como ele ainda tem um relativo, ele não é um Deus absoluto. Claro. Yeah, and, and the absolute, uh-huh. absolute Amapura is absolute God only, you know, and that, mm-hmm. the, mm-hmm. And that, uh, that one we will encounter in the next life, you see. Mm-hmm. Mm-hmm. Ele disse que essa mani- Amapura absoluta é um Deus uh, absoluto e nós encontramos isto na, in, na próxima vida. Yeah, as all files go away, as all attachment avoidance leaves and completely and forever, then you are a god, you know, even though the human body is there, you see. Mm-hmm. Então, os arquivos são, vão embora, o apego e a aversão vão embora totalmente. Você é um deus uh, com um corpo humano. Yeah, your, your connection with this world as we know it is over and yet you are a present in this body, you see, and that, mm-hmm. that, uh, that allows you to, you know, that's like, that's like being Dada or the Gnani Purush, you see, so it's a, it's a, like a, it's a God, you know, it's a living God, right, you know, your Gnani Purush is a living God, you know, just now, uh, we, we talked about it a while ago, that the God exists in everyone, but in the Gnani and in the Mahatmas, now he is manifesting, you see. He is completely manifest in the Gnani Purush and in us he is manifesting, you see, he is, he is growing, you see. Hmm? Ok, uh, então o Shuddha diz que uh, para aqueles que não têm uh, certo apego, aversão, os cachais uh, foram embora, a uh, conexão com o mundo terminou, mas ainda eles ainda Uh, você ainda está com o corpo presente. E ele yeah. falou que o Deus vivo é o Gnani Purush. E ele falou que esse Deus existe em todos nós, mas simplesmente está totalmente manifestado, dada no Gnani Purush. Mm-hmm. And with us, the more, you know, uh, the more we interact with a file as the Amapura, your interaction is that of a God, as a Lord. You see, you are, you are neither attached to that situation nor you are averse, you see, you are, you know, it's the beginning of becoming a God. You see, when you settle a file with equanimity, neither attachment nor aversion, you see. Hmm? Então, o Shura disse que Quanto mais interagimos com um arquivo, certo? Como alma pura, você não tem, não está nem em apego, você nem está em aversão. Então, você está agindo como um Deus. Yes, and you know, like even... This is this beautiful scientific way of connecting with the Lord God and also being the God, you see. It's only by being a God that we connect with the Lord. Otherwise, there is always a distance between your God and yourself, you see. Então, conectando com Deus e sendo Deus é a maneira que chegamos a, esta, a, este, a este ponto. Uh, Otherwise, what was the last phrase? Uh, Otherwise, there is distance. It's like my Lord, uh, my Lord. Uh, He's separate uh, from you. Yes. The other, the lado oposto é você fica dizendo meu Deus, meu Deus, pedindo, contemplando, mas você não está seguindo aquele passo de conexão para você tornar-se um Deus absoluto. Yes. As this light of the self increases within each one of us through the five agnas including the satsang the five agnas right what happens is uh, all the qualities of the self begin to manifest naturally you don't have to you don't have to you don't have to do anything for these qualities 
to come out, you see. They become apparent, you see. Hmm? Então, o que ele diz? Uh, através, quando a luz do ser aumenta, através de você estar em satsang, e através de você aplicar assim com Agnes, as qualidades do ser serão manifestadas quase que automaticamente. Você não precisa ter nenhum esforço. Nenhum esforço se você segue esse caminho das cinco Agnes e está presente em satsang. Yeah, you see, you cannot, you cannot uh, be Larsio and hope to be a god. You have to come back to who you are, you Swamapura. And being the Amapura, then, you see, the, the qualities will begin to manifest, you see, the, you know, the qualities of equanimity first and then finally vitaragta means you know there is zero attachment zero aversion you see hmm? então é, ele disse você não pode uh, chegar a ser um deus uh, você não pode ser laerso e chegar a ser um deus yeah, você, você deve uh, você vai chegar a esse esse estado estado de um Deus, você aplicando a economidade e você chegando a um estado do Vitaragta, né? que é aquele que não tem nem apego, toda o apego e toda a aversão foi uhum. totalmente exaurida. In any and all situations of life, you see, in other words... Todas uh, as situações em sua vida, aplique yeah. isto. Yeah, see, you move about just like... And the body is moving and there is no connection between you and the body. The body eats, sleeps, goes to bed, you know. The, you are absolutely, absolutely without any desires, you see. There is no, uh, this, is, this is God, this is a living God, you see, you know. Yeah, this, such a human being is a living God, you see. Hmm? Então, you should have this. O corpo se move, o corpo pensa, o corpo dorme, o corpo come, você vai para a cama. Então, você, quando você chega ao ponto que você não é nada disso, você faz isso, você não é nada disso, e você não tem nenhum desejo, isto é realmente você ser um Deus vivo. Yeah, this, this... This, this, uh, this is the final and the exact definition of God. It begins. It only begins with the experience of God. The definition of God can only begin when a human being experiences God. You see, and mm -hmm. you and I experience God by two percent in the Gnan Vidhi. In the Gnan Vidhi, you see. Então, uh, mm -hmm. então ele diz, esta é a definição de Deus. De Deus. Somente, uh, somente assim você começa, quando você tem a experiência de Deus, com, começa 2%, você tem essa sensação de ser Deus, que se inicia quando você toma o Gnambidi. Yeah, and by being in the five agnas, it will go all the way to... 100%, you see, you know, 100% experience of uh, who I, the I, the original I, this is who I am. There are no words there, you see, it is, there are no words there. Hmm? Então, você vai ter, uh, atingir a experiência de 100% uh, do ser original, quando não há palavras nesse estágio. This is, there is nowhere to go, there is nothing to do, there is yeah. simply the I, you see, there is simply yeah. the absolute I only, you see. Hmm? Então, não há lugar nenhum para você ir, não há nada a fazer, simplesmente é esse eu original presente. Hmm. Desires have gone away a long time ago for such a human being, you see. There is, you know, his vision is become perfectly pure. Wherever he sees, he sees only the pure, you see. Hmm? Então, uh, você desejo foi embora. Você 
é, simples irmão, é se você experimenta essa visão pura, a sua visão, tudo que você vê, você vê com pureza. Yeah, this is the vision of our Dada, you see. Essa yeah. é a visão de nosso da, Dada. Da, Dada, and, and then his Gnanvidi is the extra ex special expression of his energies because he wanted to bring you and I at that level he wanted to give you that you see hmm? então essa o que na vidi é a expressão expressão de dada quando ele nos passa essa energia hmm. é a intenção é a intenção de dada nos passar essa energia através do que na vidi mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. so this is this is how it is my friends you know this is a good question you know the question is you know where is god then is then the answer is i am in the experience of god you know that is the only answer there is and this is you know initial answer is he is inside me and then then of course you connect Uh, you connect in the Gnanvidi and then he gives you these Agnas for the exact state of the Lord, the God, you know, this is who I am. Yes, um, until you and I experience that, we will have to keep the Gnani Purush as our enlightened one, you know, absolute enlightened one, and Sai Gnani Purush and Lord Simandar. Okay. Mm -hmm. mm -hmm. Então, o, o Shuddha diz, uh, uh, inicialmente, uh, Deus, uh, inicialmente, Deus está presente em você. Depois do Gnavidi, você se conecta com esse Deus e dada nos oferece essas cinco agnas. This five agnas is just our the terrain, right? Is the exact way in which it will yeah, become yeah. you will become the god. É yeah, esse é o caminho, é o caminho exato, é a maneira exata de você se tornar um deus. Mm -hmm. And this is that is the exact connection. That is the. Exact... Ele falou que a sua ele falou que a sua pergunta foi muito boa, ela é essa. Yeah? If you, and it is, it is the fastest way to connect when you say. A maneira mais rápida de conectar com esse Deus interno, Clarence. Yeah, when you say I also am a pura, then everything becomes relative. Then none of these issues that Margarida was talking about touch you. You say, you know. Então, quando você diz eu sou a mapura por exemplo, tudo aquilo que tudo aquilo que Margarida falou não toca a ela quando você está nesse estágio. Quer dizer, você está com Deus dentro de você. Você because, vê de uma maneira totalmente diferente, certo? Yeah, yeah, because my illusion is broken. My illusion. Uh, minha so, ilusão foi quebrada. Uh, my, illusion, my illusion was that I believed that I am this body. You see, I am this body. My illusion. Minha, ilu minha ilusão foi que eu acreditei que eu sou este corpo, esta mente, esta fala. Yeah. My illusion was that I have to do good things and I have to avoid bad things, and all of that illusion is over. You see. Yes, mm -hmm. ilusão também que eu tenho que fazer coisas boas, coisas boas que não posso fazer coisas más. Toda essa ilusão foi quebrada, foi fraturada no final. I am in the world of the Lord that I am. You see. Eu estou no mundo do Senhor que eu sou. I am in the world of the Lord that I am and this is only for us in the in the satsang only nowhere else you see então ele diz que eu sou eu estou no mundo do senhor que eu sou e ele diz que isso é somente para nós os presentes em satsang you see this this vision is extremely liberating it is not to give it to anyone else this is This is how we look at the world, whether it is very close to you, like you're within your own home or outside or, you know, now you begin to see the relationships as they are. These relationships are not, 
Shuddhas or Larsios or Tonis, they are of not their relationships are not mine, they are of Tony and Larsio or Shuddha. <coughs> Então, essa maneira que vemos o mundo, sim, esse, esses relacionamentos. Shuda, could you repeat this last sentence, please? You see, I, I am in my world, in this vision, I see the relationships of Shuda, or I see the relationships of Tony. I, those relationships are not mine. Those are ah, então, relations, Shuda... those relations are of file one, you see. Então, ok, o Shuda diz bem claro, né, que você vê esses relacionamentos, e esses relacionamentos, esses relacionamentos são, por exemplo, os relacionamentos do Shuda, os relacionamentos do Tony, esses relacionamentos não são nossos. Esses relacionamentos são dos nossos arquivos. Then, you see, in the Gnanviti begins the relationship with our Lord, our God, mm -hmm. and and then it becomes final when well, there is no relationship at all. There is no one except myself only. <laughs> então, yeah. Uh, e no Gnavidi, é nosso relacionamento é com Deus e finalmente não há mais relacionamento com ninguém, o relacionamento é com você somente. Yeah, and all of those relatives and relationships and possessions will be left here on this earth when I leave. So I might as well know that right now, you see. <clears throat> então, todos os relacionamentos e todas as possessões Vão ficar neste mundo quando eu sair? Yeah, they never were mine. And Eles they, nunca, for, nunca foram meus. And they are not mine, and they Nossa. will not be mine. This is just the illusion that took over, you know. Uh -huh. Não uh -huh. são meus e não serão meus. O que aconteceu foi a, a, a ilusão que se apoderou disso. Yeah, you know, mente. somebody says, Michelle, my little girl, how are you? You are lovely. So you begin to believe I am Michelle, you see. You know. Então, se ele chuta disso, por exemplo, alguém fala para Michelle, oh, Michelle, oh, oh, Michel, você é tão amorosa. Então, uh, ela acredita que ela é isto. Yeah, so this is, you know, this is this wrong belief takes over, and this, mm -hmm. uh, this the only way to break this beliefs is one number Gnanvedi and number two the five Agnas. That's it. Mm -hmm. é, então, o que é que é dito? É você com a crença errônea que você é Michel, que você é Tony, Margarida, e como acontece? Como você corrige isso através do Gnanvedi e através das cinco Agnas? Yeah, and make a slight correction, it is the wrong beliefs are gone in the Gnanvidi, now the five is... Yeah. yeah, and now the, what is left is just the files that need to be settled with equanimity, you see. Mm -hmm. Okay, so should that Bhagavan, my... Highest namaskars to all of you. Saudações mais elevadas a todos a uma pura de vocês. And uh, thank you very much, Tony. And uh, a todos. Santana. And Santana, yes. And uh, we until we meet again. Huh? Jai Satchitana. Então, até a próxima reunião nossa. Jai Satchitana a todos. Jai Satchitana. Hmm? Jai Satchitana, all of you. Hmm? Jai Satchitana. Jai Satchitana. Mm -hmm.